ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളതൊരു പുത്തൻ വിഷയമായി വീണ്ടും കൂടി കാണുകയാണ് ലൈഫ് ലൈറ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് ഹൗ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ തോട്ട്സ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമ്മളെ ചിന്തകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഏഴ് പോയിന്റുകൾ കവർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവസാനം വരെ കേൾക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഉപകാരം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ വിഷയം ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കാണുക അപ്പോൾ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ഹൗ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ തോട്ട്സ് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചിന്തകളെ നമുക്ക് പരിപോഷിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി തോട്ടുകൾ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് തോട്ടുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പോസിറ്റീവ് തോട്ടുകളെ നമ്മൾ നർച്ചർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ പദസമ്പത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വെക്കാബുലറിയെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുക പരിശോധിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് എത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷറുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നു തരക്കേടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം സൂപ്പർ ഗ്രേറ്റ് അടിപൊളി ഗംഭീരമായി പോകുന്നു ഈ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നന്നായി നടക്കുന്നു ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു അത്തരം വാക്കുകൾ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബോധപൂർവ്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബോധപൂർവ്വമായ ഒരു ചേഞ്ചിന് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ലിഷർ ടൈമുകൾ നമ്മൾ സ്പെയർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ന്യൂസ് പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മരണക്കോളമാണോ ആദ്യം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് സെൻസേഷണൽ ന്യൂസിനോടാണോ എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പോ എങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നിന്ന് മാറി ക്വാളിറ്റി റീഡർ ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുക അതിന് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കേൾക്കുക സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ തിരിച്ചറിയുക നല്ല പ്രവൃത്തി വരണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നല്ല വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവണം നല്ല വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നല്ല ചിന്തകൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സംഘം ശരണം ഗച്ചാമി അതായത് നമ്മൾ ബറാൻ ഷാ ഒരിക്കലും ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ പത്ത് കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട് ലക്ഷറി ലൈഫ് ലഭിക്കു നയിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സമ്പത്തുള്ളവർ അവരുടെ കൂടെയെല്ലാം ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെയും ക്വാളിറ്റി നന്നാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് മേ ബി ശരിയാകണമെന്നില്ല അതായത് സമ്പത്തുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം
ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ആ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഒരു നല്ലൊരു ചലഞ്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചലഞ്ച് ആണ് ഇതിനെ എനിക്ക് അതിജീവിക്കണം ഞാനതിനെ അതിജീവിച്ചിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൈലൂട്ട് ആകുന്നു നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് മോശമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എൻ്റെ ബാല്യകാലം ഞാൻ അന്ന് ഓർക്കുകയാണ് ചെസ്സ് കളി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രേഡിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ചെസ്സ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ചെസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ ആദ്യ നാളുകളിൽ ചെസ്സ് കളിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആദ്യ ദിവസം ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ചു ദിവസം പത്ത് ദിവസം ഒരു മാസവും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കളി ജയിച്ചിരുന്നില്ല ആദ്യ ദിവസം കളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മൂന്ന് നീക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ചെക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പിന്നെ അത് ആറായി പത്തായി പന്ത്രണ്ടായി ഇരുപതായി അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ പീറ്ററിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായി എപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ജയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ കളി ജയിച്ചു പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ശരാശരി എന്നോടൊപ്പം കളിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊത്ത് പിന്നെ കളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തി അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജയിക്കുമായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് പീറ്ററിനൊപ്പം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തോറ്റുകൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഗെയിം ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ശരാശരി സുഹൃത്തുക്കളോടൊത്ത് ഞാൻ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തീർച്ചയായും ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല തന്നെയുമല്ല ഇനി എന്റെ ഈഗോ ആണ് കേട്ടോ അഭിപ്രായം വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഫോൾസ് ഉണ്ടാകുക തകർച്ച ഉണ്ടാകുക തോൽവി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ കണ്ണുകളോടുകൂടെ അതിന് കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൽ നമ്മളിൽ ഒരു നന്മ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് വീഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്നും ചവിട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് കറംചന്ദ് ഗാന്ധി അവിടെ അവസാനിക്കുകയും മഹാത്മാഗാന്ധി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് നരേന്ദ്രൻ എന്ന മഹത്തായ വ്യക്തി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനെ കാണുവാനായി കേരളക്കരയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ആ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ അനന്തരഫലമാണ് നരേന്ദ്രൻ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയെ മാറിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒരു 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 റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോസ് ഓഫ് റിലേഷൻ എല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് ഒരു നന്മകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായിരിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പകച്ചു പോകാതെ ഈ സമയങ്ങളിൽ പകച്ചു പോകാതെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ ചലഞ്ചസുകളായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസുകളായിട്ടും സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ തന്നെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു നമ്മളിലെ യഥാർത്ഥ നമ്മൾ ഉയർത്തു വരുന്നത് ഉയർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതായത് ബാഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അൺസെർട്ടണി അൺസെർട്ടണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പിന്നാലെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ആ ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമയവും കടന്നുപോകും എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആകാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും നമ്മളിലുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഇനിയും വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള വെറുതെ ഇരിക്കുവാനല്ല നന്മ ചെയ്യുവാൻ താങ്ക് യു സി യു അഗൈൻ